ist eine Predigt von City Light Hamburg. Mehr Informationen auf citylighthamburg.de Alright, Ephesians chapter 1. Okay, Epheser Kapitel 1. Uh, we started a while back as, uh, we started in Ephesians chapter 1. Vor einiger Zeit haben wir mit Epheser Kapitel 1 angefangen. And we started right into a little mini series within Ephesians. Und haben damit begonnen so eine kleine Mini Serie innerhalb des Ephesers zu machen. And we were dealing for a whole while now with our identity. Und wir haben uns jetzt eine ganze Zeit lang mit unserer Identität beschäftigt. Meaning, who am I in Jesus? Und das bedeutet, uns die Frage zu stellen, wer bin ich in Jesus? When, when God looks at you, who does he see? Wenn Gott dich ansieht, wen sieht er dann? Or when God looks at me, who does he see? Oder wenn er mich ansieht, wen sieht, sieht er dann? Because what we realize is that the answer to that question is often different than um, a, a different answer that God would give than we would give. Und was wir dann feststellen ist, dass die Antwort, die Gott auf diese Frage geben würde, oft anders ist als die, wie wir sie beantworten würden. God has a different identity for myself than than I see it a lot of times. Denn Gott hat für mich oftmals eine andere Identität als wie ich mich selber sehe. And then we also wanted to to answer the question, who are we as a church? Und dann wollten wir auch die Frage beantworten, wer sind wir als Gemeinde? Uh, who are we as City Light Hamburg? Wer sind wir als City Light Hamburg? Because we're only part of the church, right? Denn wir sind ja nur ein Teil der Gemeinde. There's, there's so many small churches. Es gibt so viele kleine Gemeinden. That make up the body of Christ. Die sich dann zusammenfügen in den Leib Christi. But we wanted to answer the question, who are we as a church? Aber wir wollten die Frage beantworten, wer sind wir als Gemeinde? And today we're finishing up this, this little series of identity. Und heute beenden wir dann diese kleine Serie zum Thema Identität. In the first 14 verses of Ephesians chapter 1, we really more or less did one verse at a time. Also die ersten 14 Verse aus Epheser haben wir so ungefähr jede Woche einen davon behandelt. And we did that because Ephesians chapter 1 verses 3 all the way down through verse 14 is one long sentence. Und wir in haben das Greek. gemacht, weil von Vers 3 bis 14 im griechischen das ein kompletter langer Satz ist. It's the longest sentence in the in the whole Bible. Es ist der längste Satz in der ganzen Bibel. And Paul wrote this long sentence and it, it it's really dealing with who we are. Und Paulus hat diesen langen Satz geschrieben und es geht darin wirklich darum, wer wir sind. And we saw how God sees us. Und wir haben darin gesehen, wie Gott uns sieht. And I um I would like to read this this long text with you together. Und ich möchte diesen langen Abschnitt noch mal mit euch zusammen lesen. Maybe we can just read one English uh, verse and then one German verse. Immer im Wechsel Englisch Deutsch. But let's start in verse 3. Wir fängt an mit Vers 3. It says all praise to God, the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly realms because we are united with Christ. Wir loben Gott, den Vater von Jesus Christus, unseren Herrn, der uns durch Christus mit dem geistlichen Segen in der himmlischen Welt reich beschenkt hat. Even before he made the world, God loved us and chose us in Christ to be holy and without fault in his eyes. Schon vor Erschaffung der Welt hat Gott uns aus Liebe dazu bestimmt, vor ihm heilig zu sein und befreit von Schuld. God decided in advance to adopt us into his own family by bringing us to himself through Jesus Christ. This is what he wanted to do and it gave him great pleasure. Von Anfang an war es sein unveränderlicher Plan, uns durch Jesus Christus als seine Kinder aufzunehmen und an diesem Beschluss hatte er viel Freude. So we praise God for the glorious grace he has poured out on on us who belong to his dear son, to us in the beloved. Deshalb loben wir Gott für die herrliche Gnade mit der er uns durch Jesus Christus so reich beschenkt hat. He is rich, so rich in kindness and grace that he purchased our freedom with the blood of his son and forgave our sins. Seine Gnade ist so groß, dass er unsere Freiheit mit dem Blut seines Sohnes erkauft hat, so dass uns unsere Sünden vergeben sind. 
He has showered his kindness on us along with all wisdom and understanding. Er hat uns mit Gnade überhäuft und uns Weisheit und Erkenntnis gegeben. God has now revealed to us his mysterious will regarding Christ, which is to fulfill his own good plan. So hat Gott uns nun seinen Willen erkennen lassen, der lange verborgen war und uns seinen Plan mit Christus offenbart. And this is the plan. At the right time, he will bring everything together under the authority of Christ. Everything in heaven and on earth. Gott beschloss, wenn die Zeit dafür gekommen ist, alles im Himmel und auf der Erde der Vollmacht von Christus zu unterstellen. Furthermore, because we are united with Christ, we have received an inheritance from God, for he chose us in advance and he makes everything work out according to his plan. Darüber hinaus haben wir durch Christus ein göttliches Erbe empfangen, denn Gott hat uns von Anfang an erwählt, wie er es mit seinem Willen beschlossen hatte. God's purpose was that we Jews who were first to trust in Christ would bring praise and glory to God. Wir, die wir als erste auf Christus gehofft haben, sollen mit unserem Leben Gottes Herrlichkeit loben. And now and now um, we read the two verses that we'll deal with today. And now you Gentiles have also heard the truth, the good news that God saves you. And when you believed in Christ, he put a seal on you by giving you the Holy Spirit, whom he promised long ago. Und nun habt auch ihr die Wahrheit gehört, die gute Botschaft, dass Gott euch rettet. Ihr habt an Christus geglaubt, und er hat euch mit dem Siegel seines Heiligen Geistes, den er vor langer Zeit zugesagt hat, als sein Eigentum bestätigt. The Spirit is God's guarantee that he will give us the inheritance he promised, and that he has purchased us to be his own people. He did so, We would praise and glorify him. Der Heilige Geist ist die Garantie dafür, dass er uns alles geben wird, was er uns versprochen hat, und dass wir sein Eigentum sind, zum Lob seiner Herrlichkeit. Wow, so cool, right? Das ist echt so schön. It's cool to read that long sentence and to remember back all the things that God spoke to us. Es ist gut, diesen Satz zu lesen und uns daran zu erinnern, was Gott alles gesagt hat. Es stimmt, dass das, was Leute über uns sagen, dass das ähm, ja, zählt in unserem Leben. Right? Is, isn't, isn't it true that when someone says something about you, that it matters to you? Stimmt es nicht, dass wenn jemand etwas <lacht> über dich sagt, dass äh, dich das dann beeinflusst? You know, nice haircut. Schöne Haarschnitt. Yeah. Or, well, I liked your long hair better. Oder wenn jemand sagt, oh, ich mochte dich lieber mit langen Haaren. Or whatever it might be. Oder was auch immer es ist. It, it matters to us what people think or say about us. Um, es betrifft dich, das, also was andere Leute über dich sagen. And it's hard not to think of ourselves in light of what people are saying about us. Und es ist manchmal schwer, uns nicht in dem Licht zu sehen, wie an, was andere über uns sagen. Or what people are doing for us or not doing for us. Oder in dem Sinne, was andere für uns tun oder auch nicht für uns tun. Because it shapes the way that we think and the way that we act. Denn das formt die Art und Weise, wie wir denken und wie wir handeln. Right? We, we, we place so much value in, in what people are saying about us. Wir legen so viel Wert darauf, was andere über uns sagen, oder? And, and why is that? Und warum ist das so? I would say it's because we're generally self-centered. Ich würde sagen, das ist, weil wir so im Großen und Ganzen doch sehr selbstzentriert sind. Right? A lot of, it, a lot of our lives revolves around us. Oder? Also das meiste in unserem Leben dreht sich doch um uns selber. And how we are, how we are feeling. Wie es uns geht, wie wir uns fühlen. But the Bible tells us a different story. Aber in der Bibel steht dazu was anderes. The Bible tells us, first of all, that we're not good. In der Bibel steht zum ersten Mal, dass, also zuerst mal, dass wir nicht gut sind. The Bible compares us with God. Die Bibel vergleicht uns mit Gott. Because God knows us, he, he knows that we need to, to be compared to him. Denn Gott weiß, dass wir mit ihm verglichen werden müssen. God is good. Gott ist gut. Jesus says there's no one good but God. Jesus sagt, dass es niemand guten gibt außer Gott. So, we don't like to hear that. Das mögen wir manchmal nicht so hören. And that's why we a lot of times turn to look to compare ourselves to other people. Und deswegen fangen wir manchmal an, uns mit anderen Menschen zu vergleichen. And so we live for the praise of other people. 
Und wir leben für die Anerkennung von anderen. We will live for what people are saying about us or not saying about us yet. Wir leben dafür, was andere über uns sagen oder vielleicht auch noch nicht über uns sagen. But you know what? This this praise of people is really dependent on on how we're doing. Aber diese Anerkennung von anderen Menschen hängt wirklich damit zusammen, was wir tun, was wir leisten. On on my yeah, on my performance. Ja, es hat mit meiner Leistung zu tun. And because of that, because of because it, Sorry, because it has to do with my performance, I constantly live in insecurity. Und weil es mit meiner Leistung zu tun hat, macht mich das dauerhaft unsicher. Because I might fail. Weil ich versagen könnte. Because I know I fail so many times. Weil ich weiß, dass ich so oft versage. And so I hope that no one sees my failure. Und ich hoffe dann, dass niemand mein Versagen sieht. And so I hide my failure. Und dann verstecke ich meine Fehler. And so I wear a mask. Und Trag dann so eine Maske. You know, and we think, okay, that's that's maybe the world. Und wir denken dann so, ja, das ist vielleicht die Welt. No, it's not. It's here. Das äh, stimmt nicht. Es ist auch hier. It's a church. Es ist in der Gemeinde. People wear mask in church. Auch in der Gemeinde tragen Leute Masken. And what I want to what I want to get at today is I want I want us to understand that what God is saying about us is truer. And what the world is saying about us. Und worauf ich heute hinaus will, ist, dass das, was Gott über uns sagt, mehr Wahrheitsgehalt hat als das, was Menschen über uns sagen. God says about me that I am wicked. Gott sagt über mich, dass ich böse bin. And God says about me that I am loved. Und Gott sagt über mich, dass ich geliebt bin. I'm radically loved by God. Ich bin radikal geliebt von Gott. And I don't deserve it. Und ich habe es nicht verdient. It's only by his grace. Es ist nur durch seine Gnade. Only by, by what he did on the cross. Nur durch das, was er für mich am Kreuz getan hat. This whole this whole long sentence that we read so far verses 3 through 12 read like a love letter to me. <lacht> also die Verse, die wir bisher gelesen haben, Verse 3 bis 12, das liest sich wie so ein Liebesbrief. It's God's love letter to to you and myself. Das ist Gottes Liebesbrief an dich und an mich. And I just had to sit down this morning actually and and read it again and and just consider again what what we read what we studied so far und gerade heute morgen habe ich mich noch mal hingesetzt und daran erinnert was wir uns bisher darin so angeschaut haben can you start that thing it still works all right so we read so far that in verse 3 that i'm richly blessed ich bin reich gesegnet, haben wir gelesen in Vers 3. That I am loved and chosen in verse 4. Ich bin geliebt und erwählt, Vers 4. I am adopted into his family, verse 5. Ich bin adoptiert in seine Familie, that, Vers 5. That I belong to God, I belong to him, verse 6. Ich six. gehöre zu ihm, Vers 6. That I am free. Ich bin frei, verse 7. I am wise, in verse 8. Ich bin weise. That he wants me to enjoy him. Ich kann Jesus genießen, mich an ihm freuen. That's verse 9. And then that he has a plan. That was last or two weeks, uh, two times ago. Und er hat einen Plan für mich. Da, das haben wir vor zwei Wochen gehört. And I am part of that plan. Und ich bin ein Teil dieses Plans. And these are all things that we receive by faith, right? Und das sind alles Dinge, die wir durch Glauben empfangen. Right, we have to we have to believe that this is true. This is my identity. Wir müssen daran glauben, dass das wahr ist, dass das meine Identität ist. And why do we have to believe it? Und warum müssen wir das glauben? Because it's it's not what I think about myself. Denn oft ist es nicht das, was ich über mich selber denke. I wouldn't I wouldn't think that I'm rich. Ich würde nicht denken, dass ich reich bin. I wouldn't think that I'm adopted. Ich würde nicht denken, dass ich adoptiert bin. I would never say I'm wise. Ich würde niemals sagen, dass ich weise bin. No, it's all, it's all by faith that we receive these things. Nein, es ist nur durch Glauben, dass wir diese Dinge empfangen. But every day we struggle with faith. Aber jeden Tag ringen wir um diesen Glauben. Every day we have to fight so that this is a reality in my life. Jeden Tag müssen wir kämpfen, dass das zur Realität in unserem Leben wird. We struggle to believe these things. Wir ringen damit, diese Dinge zu glauben. No, wrong direction. And here comes our text for today. Und hier ist jetzt der Textabschnitt für heute. Where it says in verse 13 it starts. And it says, And now you Gentiles have also heard the truth, the good news that God saves you, 
And when you believed in Christ, he put his seal on you by giving you the Holy Spirit, whom he promised long ago. Und nun habt auch ihr die Wahrheit gehört, die gute Botschaft, dass Gott euch rettet. Ihr habt an Christus geglaubt und er hat euch mit dem Siegel seines Heiligen Geistes, den er vor langer Zeit zugesagt hat, als sein Eigentum bestätigt. Okay, so this is what happens when you are saved. Also das ist das, was passiert, wenn du gerettet bist. When you become a Christian, this is what happens. Wenn du ein Christ wirst, dann passiert genau das. He gives you the Holy Spirit as a seal. Er gibt dir den Heiligen Geist als ein Siegel. He, he, he basically, he seals you up, er versiegelt so dich. And what is a seal? Und was ist so ein Siegel? Um, I thought about it and really I came up with, um, maybe there's more, but I came up with three things that, um, that a seal could be. Und ich habe mich dann damit beschäftigt und mir sind so drei Sachen eingefallen, was ein Siegel bedeutet, obwohl da auch noch mehr sein können. So the first meaning of a seal can be to confirm an object as being true or genuine. Und das erste kann sein, also von was ein Siegel bedeutet ist, dass ein Gegenstand ein ja etwas wahr und echt also als wahr und echt bestätigt wird. It could also mean to make something safe and secure. Es bedeutet auch etwas sicher zu machen, zu versichern. Or it could mean to mark something as your property. Oder es kann als drittes auch bedeuten, etwas als mein Eigentum zu markieren. And these are all things that the Holy Spirit does for us because he is the seal for us. Und das sind alles Dinge, die der Heilige Geist für uns tut, denn er ist das Siegel für uns. But let's take some time to look at each of these. The first one is to confirm an object as being true or genuine. Und lass uns jetzt ein bisschen Zeit damit verbringen, uns die genauer anzugucken. Und jetzt nochmal zu dem ersten. Ähm, zu bestätigen, dass ein Gegenstand wahr oder echt ist. That, that would go for, um, or, okay, maybe to do it a little more interactive. Okay, what could that mean? What could that be? Also ein bisschen interaktiv hier, was kann das bedeuten? Where do we have a seal that proves that this is actually true? Wo haben wir ein Siegel drauf, das äh, bezichtigt, dass das wahr oder echt ist? You all have to carry it with you. Ihr müsst das alle mit euch mittragen. Identification, Passport. Ja, Perso, Pass. Um, money has Geld. a seal on it, right? Geld hat auch ein Siegel. There's a seal on, on all of these important documents or, or money to prove that this is actually true. Auf all diesen wichtigen Dokumenten oder dem Geld ist ein Siegel drauf, um zu beweisen, dass das echt ist. And the Spirit does that for us. Und der Heilige Geist tut das für uns. The Holy Spirit tells us that we truly belong to God. Der Heilige Geist sagt uns, dass wir wirklich zu Gott gehören. In Romans 8, 16 it says, In Römer 8, Vers 16 steht, For his spirit joins with our spirit to affirm that we are God's children. Denn der Geist Gottes selbst bestätigt uns tief im Herzen, dass wir Gottes Kinder sind. He is in us. Er ist in uns. He tells us that we are his children. Er sagt uns, dass wir seine Kinder sind. 1 John 3, 24 says, And we know he lives in us because the spirit he gave us lives in us. 1. Johannes 3, 24. Und wir wissen, dass er in uns bleibt durch den Heiligen Geist. So we know that God lives in us because he gave us his spirit. Wir wissen, dass Gott in uns lebt, weil er uns seinen Geist gegeben hat. And 1. John 4, 13 says, And God has given us his spirit as proof that we live in him and he in us. Und 1. Johannes 4, 13, wir erkennen, dass wir in ihm leben und er in uns, weil er uns seinen Geist gegeben hat. We live in God and God lives in us. Wir leben in Gott und Gott lebt in uns. And that's a daily thing. Und das ist eine tägliche Sache. And that's what the Holy Spirit does for us. Und das ist das, was der Heilige Geist für uns tut. That's one of his ministries, das ist eins, einer seiner Dienste. We are truly his people. Wir sind wirklich sein Volk. Sealed by the Holy Spirit. Versiegelt mit dem Heiligen Geist. And the, the Holy Spirit is daily convincing us of that truth that we belong to Christ. Und der Heilige Geist überzeugt uns täglich davon, dass das wahr ist. The second thing is to make something safe and secure. Das zweite, was ein Siegel tu tut, ist etwas äh, sicher zu machen. You know, what could be an example for that? Was fallen euch dazu für Beispiele ein? Anybody. Irgendjemand eine Idee? Briefumschlag. Briefumschlag, ja. Yeah. A letter. To 
seal something up. Irgendetwas zu versiegeln. Um, you know, the police sometimes does that when you know a crime happens. They put a seal on it on the door. Die Polizei macht das manchmal, wenn irgendwo ein Verbrechen geschehen ist, dann versiegeln sie die Tür. You know, um, the Bible says that they sealed up Jesus tomb to make it safe and secure. Die Bibel sagt auch, dass sie das Grab von Jesus mit einem Siegel versehen haben, um es sicher zu machen. That didn't make Jesus safe though. <lacht> ich meine, es hat Jesus nicht sicherer gemacht. Um, verse 14 says. The Spirit is God's guarantee that he will give us the inheritance he promised and that he has purchased us to be his own people. In Vers 14 hier im Epheser sagt, der Heilige Geist ist die Garantie dafür, dass er uns alles geben wird, was er uns versprochen hat und dass wir sein Eigentum sind zum Lob seiner Herrlichkeit. So the Holy Spirit is this seal. He's a guarantee for us. Und der Heilige Geist ist dieses Siegel, er ist diese Garantie für uns. We can be secure in German, that works way better, um, that, that he, that God is for us. Wir können sicher sein und wir sind sicher, dass Gott für uns ist. And what does that word guarantee mean that, that is here? Und was bedeutet dieses Wort Garantie, was hier steht? Well, first of all, it means it's a down payment. Und zuallererst bedeutet es, dass es so eine Anzahlung ist. Um, it's part of the money that will be paid. Es gehört zu dem Teil des Geldes, was dann bezahlt werden wird. You know, should we rent a building, we would have to make a down payment. Also sollten wir ein Gebäude bieten, müssen wir so eine Anzahlung machen. You know, it's not the full amount that we have to pay. Es ist nicht der gesamte Betrag, den wir im Endeffekt bezahlen werden müssen. But it's 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 a large sum. It's it's part of the money. It, it shows that we are earnest in in what we want to do. Aber es ist ein Anteil dessen und es zeigt, wie ernst wir es damit meinen. But God's relationship with us is not only a business relationship, right? Aber Gottes Beziehung mit uns ist nicht nur so eine Geschäftsbeziehung. This, this is, um, this word here, uh, guarantee, is actually a modern Greek word as well. Und dieses Wort, was hier steht, Garantie, das ist auch ein modernes, modernes griechisches Wort. Our relationship that we have with God is also a love relationship. Und unsere Beziehung, die wir mit Gott haben, ist auch eine Liebesbeziehung. And in, in modern Greek, this word means engagement ring. Und im modernen Griechisch bedeutet dieses Wort Verlobungsring. Is anybody engaged in here? Gibt's hier jemand, der verlobt ist? <lacht> <lacht> and um, in, this engagement ring is, is a guarantee. Und dieser Verlobungsring ist eine Garantie. It's a promise. Das ist ein Versprechen. Right? Oder? It's good to wear that thing. Es tut gut, das zu tragen, oder? <laughs> Because it, it, it secures something for me. Denn es macht etwas für mich sicher. It, it gives me assurance in something. Es bestätigt mich. It, it, it shows that Jesus will come back to get his pride. Es zeigt mir, dass pride, Jesus <laughs> zurückkommen wird, und seine, um, um seine Braut zu holen. You know, we can be secure in that. Wir können uns darin sicher sein. Because we have our engagement ring. I'm wearing it here. Und denn wir haben diesen Verlobungsring und ich trage meinen auch hier. You know, Jesus has given us, or God has given us the Holy Spirit as an engagement ring, saying, I will come back for you. I will get you. Und Gott hat uns den Heiligen Geist als Verlobungsring gegeben, der uns sagt, dass ich, dass er wiederkommen wird, um uns zu holen. And both the, the, the down payment and the engagement ring they're both a guarantee und diese anzahlung und dieser verlobungsring das sind beide <laughs> beides eine garantie they're both a foretaste of what is to come this is beides so ein vorgeschmack für das was kommen wird you know our landlord will know okay they put so much money into the bank they will also give me the large sum also der vermieter wird wissen okay sie haben mir schon den Teil des Geldes gegeben, also werden sie auch den Rest noch bezahlen. You know, and being engaged is a cool time, but it's only a foretaste of what is to come. Und verlobt zu sein ist wirklich großartig, aber es ist nur ein Vorgeschmack von dem, was kommen wird. And then number three, the third thing that a seal could be. Und dann das dritte, was ein Siegel sein kann. Is to mark a thing as one's property. Ist äh, etwas als Eigentum zu markieren. It's like branding a horse. Das ist so wie wenn man ein Pferd brandmarkt. You know to put that thing on the butt and you know and mark it as your own. Also dieses Ding da auf den Hintern zu pressen und äh, damit zu sagen, dass es meins ist. 
Ephesians, in uh, verse 14, we see um, that it says, The Spirit is God's guarantee that he will give us the inheritance he promised and that he has purchased us to be his own people. Ja, im Deutschen ist es ein bisschen anders, aber es steht da, dass wir sein Eigentum sind. And he is jealous for us. Und er ist eifersüchtig für uns, nach uns. Because he bought us at a price. Denn er hat einen Preis für uns bezahlt. Expensive. Teuer. He gave his life to buy us. Er hat sein Leben gegeben, um uns, also für uns zu bezahlen. And he marks us as his own. By putting his spirit inside of us. Und er zeichnet uns als sein Eigentum, indem er seinen Heiligen Geist in uns gibt. 2 Corinthians 1:22 says, and he has identified us as his own by placing the Holy Spirit in our hearts as the first installment that guarantees everything he has promised us. 2. Korinther 1, 22 steht und bestätigt, also Gott, dass wir zu ihm gehören, indem er uns den Heiligen Geist ins Herz gab. Dieser ist eine Sicherheit für alles, was er uns noch schenken wird. And so the Holy Spirit inside of us will deal with our fears. Und der Heilige Geist in uns wird sich um unsere Sorgen, um unsere Ängste kümmern. He will deal with our anxieties. Er wird sich um unsere Sorgen kümmern. He will deal with our doubts. Er wird sich um unsere Zweifel kümmern. And he assures us that God cares for us. Und er versichert uns, dass wir Gott nicht egal sind. And he assures us that God accepts us as his own. Und er versichert uns, dass Gott uns als sein Eigentum, als sein Eigen akzeptiert. And he is, he is the evidence of our salvation, that we are safe in Christ. Und er ist der Beweis dafür, dass wir errettet sind, dass wir sicher sind in Christus. And he is also the proof that we belong to God. Und er ist auch der Beweis dafür, dass wir zu Gott gehören. All because of Christ. Alles wegen Christus. But he does that. The Holy Spirit does that in us. Und der Heilige Geist tut das in uns. Romans 5, verse 5 says, Römer 5, Vers 5 sagt, For we know how dearly God loves us because he has given us the Holy Spirit to fill our hearts with his love. Denn wir wissen, wie sehr Gott uns liebt, weil er uns den Heiligen Geist geschenkt hat, der unsere Herzen mit seiner Liebe erfüllt. God has done so stinking much to tell us that he loves us. Gott hat so großartig viel dafür getan, um uns zu sagen, dass er uns liebt. The, the Holy Spirit is constantly assuring us of our standing with God. Der Heilige Geist erinnert uns andauernd daran, wie wir vor Gott stehen. And that's that's such a firm foundation that we can stand on, right? Und das ist so ein festes Fundament, auf dem wir stehen können, oder? Guys, if if we if we believe That what we just read, we believe that that is our identity. We can stand on that. But when we glauben, that what we gelesen haben, then is that fest. Then können wir darauf wirklich stehen. And we need to stand on it. And we müssen lernen darauf zu stehen. And we can also build on it. And we können darauf auch aufbauen. That's that's what you want to build your life on. Darauf möchtest du dein Leben aufbauen. You know, not do you have a good job. Are you married? Do you have kids? Whatever it might be, that's that's not what you want to build your life upon. Du möchtest dein Leben nicht darauf bauen, was für ein Leben du hast, wie deine Familie ist, ob du Kinder hast oder all dies, sondern du willst es auf dieses feste Fundament bauen. The things that Jesus, God, thinks about you. Auf diese Dinge, wie Gott über dich denkt. But you know what the problem is? We we stop so often. Aber das Problem ist, dass wir an diesem Punkt einfach so oft aufhören. You know, well, that's cool to hear. Wir denken dann so, ach ja, das ist ganz nett, sich das mal anzuhören. Oh, I'm loved. Ich bin geliebt. You know, I'm adopted. Oh, ich bin sogar adoptiert. You know, oh, my, you know, my earthly father left me, so God adopted me. So, so great to hear. So, mein leiblicher Vater hat mich verlassen, aber Gott nimmt mich an. Oh, das ist schön zu hören. You know, it's a, it's a firm foundation that we a lot of times stand on. Es ist ein festes Fundament, wo wir oft drauf stehen. But we never built on it. Aber wir bauen darauf dann nicht weiter auf. The rest in verse 14 it says why he has done all of this. Und im, am Ende des Verses 14 sagt er dann, warum er all das getan hat. He says and he did this so we would praise and glorify him. 
Er hat es getan zum Lob seiner Herrlichkeit. So we would praise and glorify him. Damit wir ihn loben und anbeten. There's no other reason why he did all of that. Es gibt keinen anderen Grund, warum er all das getan hat. He did it so you would praise and glorify him. Er hat es gemacht, damit du ihn lobst und verherrlichst. This is why we are saved. Darum sind wir errettet. This is why the Holy Spirit came inside of us. Darum ist der Heilige Geist in uns gekommen. And this this long sentence here in in Ephesians 1 it begins with praise. Und dieser lange Satz hier in Epheser Kapitel 1 beginnt mit Lobpreis. In um, uh, verse 3. In Vers 3. And it ends in verse 14 with praise. Und auch in Vers 14 endet es wieder mit Lobpreis. So that's the whole reason why this long sentence was spoken. Das ist der einzige Grund, warum dieser lange Satz geschrieben wurde, ausgesprochen wurde. 1 Corinthians 10:31 says, Whatever you do, do it all for the glory of God. 1. Korinther 10, 31, da steht, was immer ihr esst oder trinkt oder tut, das tut zur Ehre Gottes. It's a cool verse, right? Das ist ein schöner Vers, oder? But it's so stinking hard to do. Aber es ist super hart, das zu schaffen. Whatever you do, do it all to the glory of God. Was immer ihr tut, tut es alles zur Ehre Gottes. Why is it so hard? Warum ist das so schwer? Because it clashes with our self-centeredness. Weil es ist so schwer, weil es im Konflikt steht mit unserer, mit unserer Selbstzentriertheit. Because it clashes with us being, being focused on others so much. Es steht im Konflikt damit, dass wir uns auf andere konzentrieren. Or rather what others say about us. <lacht> Oder vielmehr damit, was andere über uns sagen. But as, as Christ's people, as, as, as God's children, we have been turned inside out. Aber als Christen, als Volk Gottes sind wir verändert von innen nach außen. We don't have to be self-centered anymore. Wir müssen nicht länger selbstzentriert sein. We can be Christ-centered. Wir können uns auf Christus als Zentrum konzentrieren. We have the ability to be Christ-centered. Wir haben die Fähigkeit, Christus als Zentrum zu haben. I brought some pictures for you. Ich habe ein paar Bilder für euch mitgebracht. This is Some tower in Dubai. Das hier ist so ein äh, Turm in Dubai. It's a Nakheel Tower. Der T Turm? Nakheel. Nakheel? Yeah, whatever. <laughs> It's pretty high. Das ist sehr hoch. This is the India Tower. Das ist der Indian Turm. In Mumbai. Mumbai. This is the Russia Tower in Moscow. <laughs> der russische Turm in Moscow. Chicago Spire in Chicago. Dieser Turm in Chicago. The Doha Convention Center in Doha. <laughs> Then we have, uh, well, I won't say that. Um, another tower. This thing, also in Moscow. This weird tower in Dubai. <laughs> And also this tower, also in Dubai. Also viele Türme, viele davon in Dubai. Okay. <laughs> Has anybody ever been to one of these towers? War schon mal jemand auf einen dieser Türme von euch? Mumbai, no. Russia, anyone? No. No one? Okay. What do all of these towers have in common? Was haben all diese Türme gemeinsam? They name it after themselves. They name it after themselves. Okay, that's a good observation. <laughs> <laughs> sie haben alle den, also nach sich selbst benannt. They're all pretty high, I heard. That's true. Sie sind yeah. alle sehr hoch, wurde auch genannt. These are the ten Actually, the ten highest towers in the world. Das sind die zehn höchsten Türme dieser Welt. That got started and never finished. Die angefangen wurden, aber niemals beendet. They all have a foundation laid. Sie haben alle ein Fundament. But they never finished it. Aber sie haben es nie zu Ende gebracht. You know, some got started like, I don't know, 30 meters maybe. Einige sind vielleicht bis zu 30 Meter hochgekommen. You know, and there's different reasons why they stopped building. Und es gibt verschiedene Gründe, warum sie dann aufgehört haben zu bauen. A lot of them money. Einige der Gründe war, hatten auch mit Geld zu tun. You know, others were just wrong planning or whatever. Bei den anderen ging es auch darum, dass falsche Pläne gemacht wurden. You know, it doesn't matter. They all stopped at the foundation. Es ist eigentlich egal. Sie haben alle aufgehört, nachdem das Fundament gelegt war. They could have looked awesome. Sie hätten wirklich toll ausgesehen. You know, I like that spiral thing. Ich mag diese 
ja, was auch immer. Vor Spirale. Spirale, okay. Yeah. That, that, that should have been living um, and hotel for a lot of people in Chicago. Und da hätten Wohnungen und ein Hotel drin entstehen sollen für Chicago. You know, the architect put a lot of work into that. Der Architekt hat sich eine jede Menge Gedanken damit gemacht. You know, but they stopped building. Aber sie haben aufgehört daran zu bauen. You know, they, they, lay, they lay a big, good, strong foundation and then nothing happened. Also sie haben wirklich ein gutes Fundament gebaut und dann aufgehört daran weiterzubauen. You know, and for us, we, we are not only called to worship God for all of these things. Und bei uns ist es so, wir sind nicht nur dazu berufen, Gott anzubeten. We're also called to witness. Wir sind auch herausgerufen, Zeugen zu sein. We're, we're called to go out and talk about these things. Wir sind herausgerufen, auch nach draußen zu gehen und von diesen Dingen zu erzählen. You know, we're not only called to be in here and to praise God. Wir sind nicht nur dazu berufen, hier drin zu sein und Gott anzubeten. You know, we are called to be in here and to praise God with all we got. Wir sind dazu berufen, hier zu sein und Gott anzubeten mit allem, was wir haben. So let's start there, but we're also called to call others to come with us and praise. Äh, lasst uns das wirklich tun, aber lasst uns auch andere dann hereinrufen, dass sie das dann mit uns gemeinsam tun können. And we're not only called to, to, to give God all the glory. Und wir sind nicht nur dazu berufen, Gott alle Ehre zu geben. In here. Hier drin. But we're called to live for God's glory tomorrow. Aber wir sind auch dazu berufen, morgen für Gottes Herrlichkeit zu leben. And on Tuesday. Und am Dienstag. And on Wednesday. Und Mittwoch. And Thursday. Donnerstag. And so. Und so weiter. So, I just want to encourage you guys and encourage myself. Let's not, you know, all these identity things, let's not take them and be all self-centered. Und ich möchte euch und mich darin ermutigen, dass wir diese Identitätsdinge nicht nur nehmen und darin selbstbezogen sind. Let's, let's take them and, and give God all the glory by being others centered. Sondern lasst uns das nehmen und Gott alle Ehre damit machen, indem wir das, also uns auf andere konzentrieren. You know, who needs to hear this? Wer muss davon hören? You know, how can I in my life bring glory to God? Wie kann ich in meinem Leben Gott die Ehre geben? How can I build upon this foundation? Wie kann ich aufbauen auf diesem Fundament? You know, and it has, it always has to do with allowing other people into your life. Und es hat immer damit zu tun, dass du andere Menschen in dein Leben einlädst. You know, as Christians we can be so shut up. Als Christen können wir manchmal so isoliert sein. You know, there's maybe a few Christian friends that we gather around. Vielleicht gibt es so ein paar christliche Freunde, die so um uns rum sind. But how can we, how can we be the light if we're, you know, in here? Aber wie können wir Licht sein, wenn wir immer nur hier drin sind? You know, let's, I'm gonna, I'm gonna be that one. <lacht> ich möchte der da, die Form da sein. You know, how can we do that? Wie können wir das machen? And the question is, is really for each one of you. Und jeder von uns kann sich diese Frage stellen. You have to answer that question for yourself. I'm not going to tell you how to be like heel tower. Du musst diese Frage für dich selber beantworten, denn ich werde dir nicht sagen, wie du dieser Turm sein kannst. You know, but you have an architect. Aber du hast einen Architekten. You know, and that architect is also very very rich. Und dieser Architekt hat auch ist auch noch zusätzlich sehr sehr reich. And he's given you everything to start to build. Und hat dir alles gegeben, damit du anfangen kannst zu bauen. And also, I want to say, you're not going to be Russia Tower in three days. Und ich möchte dir auch noch sagen, du wirst es nicht schaffen, so ein äh, Russland Turm innerhalb von drei Z Tagen zu werden. You know, so give God the time to work on you, but let him work on you. Also gib Gott die Zeit, dass er an dir arbeiten kann, und er wird es dann tun. All right, let's pray. Also lasst uns beten. <lacht> Lord, I thank you that you are calling us to more. Gott, ich danke dir, dass du uns zu mehr herausrufst. I thank you that you have given us everything that we need. Danke, dass du uns alles gegeben hast, was wir brauchen. Everything that we need to give you all the glory. Alles, was wir brauchen, um dir die Ehre geben zu können. Lord, you love us so much. Gott, du liebst uns so sehr. Help us to love you more. Hilf uns dabei, dass wir dich mehr lieben können. Lord, maybe there's some people in here that have never, never given their lives to you. 
Gott, vielleicht gibt es hier sogar auch Menschen, die ihr Leben noch nie dir gegeben haben. Or maybe there are some people in here that have walked away from you. Oder es gibt hier Menschen, die von dir weggelaufen sind. Seeking the praise and glory of others. Die sich nach Anerkennung von Menschen ausgestreckt haben. Lord, I pray that that each one in here would make a decision today. Und ich bete, dass jeder hier heute eine Entscheidung trifft. To not keep this to ourselves das nicht für uns selbst zu behalten and, and, um, camp on our strong foundation und uns auf unserem starken Fundament auszuruhen um, and put up tent there. und uns ja, da in so, so ein Zelt aufzubauen Lord, we wanna, we wanna build on that foundation. sondern wir wollen aufbauen auf diesem Fundament show us what that means. zeig uns was das bedeutet Lord, show us where we need to open up to others Zeig uns, wo es notwendig ist, dass wir uns öffnen für andere. Lord, show us where we need to confess sin. Zeig uns, wo wir Sünde bekennen müssen. Lord, show us where we actually need to stand up and worship and lift our hands and sing. Zeig uns, wo wir aufstehen müssen, anbeten müssen und uns auch mal unsere Hände erheben. Lord, show us where we need to be at work and talk about you. Zeig uns, wie wir auf der Arbeit sein können und sollen und von dir zu erzählen. Actually, tell people what we really did on Sunday. Dass wir Leuten wirklich erzählen können, wie wir unsere Zeit am Sonntag verbracht haben. Lord, make us bold. Gott, mach uns mutig. Make us a bold church. Lass uns eine mutige Gemeinde sein. And bring us to our knees, Lord. Und bring uns auf unsere Knie, Herr. Lord, make us a praying church. Mach uns zu einer betenden Gemeinde. To your glory. Zu deiner Ehre. Amen. Amen. Besuch uns auf www.citylighthamburg.de